Merhaba arkadaşlar. Senin için Kolay İngilizce kanalımızın B1 seviye örnek cümlelerinin 3. dersinde yine beraberiz. Bu dersimizde B1 seviye derslerinden Future Continuous Tense, gelecekte devam eden zaman, Future Perfect Tense, gelecekte bitmiş zaman, Both, Either, Neither konuları hakkında konu anlatımları da yaparak bol bol cümleler kurarak anlatacağım. Evet arkadaşlar, dersimize başlamadan önce, önceki videolarımızı beğendiyseniz, eğitimlerimizin devamlılığı için beğenmeyi, abone olmayı, bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi unutmayınız. İlk cümlemiz ile başlayalım. Yarın sabah 10'da tenis oynuyor olacağım. Bu cümlemizde gelecekte devam eden zaman adını verdiğimiz Feature Continuous Tense kullanılmıştır. Arkadaşlar, bir işin gelecekte devam edeceğini belirtmek istediğimizde Feature Continuous Tense cümle yapısını kullanırız. Türkçe'de gidiyor olacağım, bekliyor olacağım, yapıyor olacağım şeklinde çevrilir. Bu zamanı bir tabloda gösterecek olursak, Feature Continuous Tense ile olumlu cümle yapısı, Gelecek zamana dair olumlu bir cümle kullanırken, özneden sonra will be yardımcı fiili, ardından fiilin yalın haline ing takısı ekleyerek kullanılır. Önce özne, I, you, we, they, he, she, it, sonra will be, ardından fiil ve ing takısı, sonra nesne, belirteş, yer ve zaman şeklinde sıralanır. Olumlu cümlelerde kısaltma I will be, I'll be, you will be, you'll be, she will be, she'll be, they will be, they'll be şeklinde kullanılır. Olumsuz cümle yapısı İngilizce'de gelecekte devam etmeyecek olumsuz eylemlerde özneden sonra will not be sonrasında fiilin yalın hali ing kullanılır. Cümle yapısı önce özne, I, you, we, they, he, she, it, ardından will not be, sonra fiil ve sonun ing takısı, nesne, belirteş, yer, zaman şeklinde sıralanır. Olumsuz cümlelerde kısaltma, I will not be, I won't be, you will not be, you won't be, she will not be, she won't be, They will not be, they won't be şeklinde kullanılır. Feature Continuous Tense ile soru cümle yapısı ise gelecek zamana dair soru cümlesi kullanırken özneden önce will yardımcı fiili ardından be ve fiilin yalın haline ing takısı ekleyerek kullanılır. Önce will, sonra özne, are you, they, he, she, it, ardından be ve Fiilin yalın haline ing takısı eklenir. Ardından nesne, belirteş, yer zaman şeklinde sıralanır. Cümlemize tekrar dönecek olursak. Yükleme tenis oynuyor olacak kim diye sorduğumuzda ben, I öznesini cümlemizin başına alırız. Ardından olumlu cümlelerde will be, sonra oynamak fiili ve devam edecek bir yapı olduğu için de fiilin sonuna ing takısını ekleriz. Playing. Deriz. Ne oynuyor olacağım diye sorduğumuzda tenis, tenis deriz. Ne zaman oynuyor olacağım? Yarın sabah saat 10'da önce saat at 10 a.m. ardından yarın anlamında tomorrow ekleriz. Cümlemiz son olarak I will be playing tennis at 10 a.m. tomorrow. Diğer cümlemiz onlar sahada futbol oynuyor olacaklar. Bu cümlemizde de yine Feature Continuous Tense kullanılmıştır. Cümle, eylemin gelecek zamanda devam ettiğini göstermek için kullanılmıştır. Futbol oynuyor olacak kim diye yükleme sorduğumuzda onlar, they öznesini cümlemizin başına ekleriz. Sonra will be ardından oynamak fiili play ve ing ekleriz. Playing. Ne oynayacaklar? 
futbol, futbol deriz. Son olarak nerede oynayacaklar diye sorduğumuzda o sahada anlamında on that field ekleriz. Cümlemiz son olarak they will be playing football on that field. Diğer cümlemiz ona telefon ettiğinizde uyumuyor olacak. Cümlemizde gelecekte devam etmeyen bir eylemden bahsederken kullanırız. Cümlede uyumuyor olacak kim diye yükleme sorduğumuzda o, she öznesini cümlemizin başına alırız. Ardından will, sonra not olumsuzluk eki ve be olmak fiili, sonra uyumak fiili sleep ve ing ekleriz sleeping. Ardından when bağlacı, sonra sen ona telefon ettin anlamında cümlemizi kuracağız. Kim telefon etti? Sen, you. Ardından telefon etmek eylemi, telefon. Sonra kime telefon etti? Ona, her zamirini ekleriz. Cümlemiz son olarak. She will not be sleeping when you telephone her. Diğer cümlemiz. Biz yarın koşuyor olmayacağız. Bu cümlemizde de gelecekte devam etme eyleminin olumsuz hali kullanılacaktır. Kim koşuyor olmayacak diye yükleme sorduğumuzda biz, we öznesini cümlenin başına alırız. Ardından will not be olumsuz hali, won't be, sonra koşmak fiili run, ardından ing ekleriz, running. Son olarak ne zaman koşuyor olmayacağız? Yarın, tomorrow ekleriz. Cümlemiz son olarak we won't be running tomorrow. Diğer cümlemiz, kahve içiyor olacaklar mı? Bu cümlede ise gelecek zamanda devam etme eyleminin soru şekli kullanılacaktır. Kim kahve içiyor olacaklar mı? diye sorduğumuzda, onlar, they öznesini kullanacağız. Soru şekli olduğu için önce will yardımcı fiil, sonra they öznesi, sonra be ve içmek fiili drink, ve sonuna ing takısını ekleriz. Drinking. Ardından ne içiyor olacaklar mı diye sorduğumuzda kahve, coffee ekleriz. Cümlemiz son olarak will they be drinking coffee? Diğer cümlemiz bu gece saat 10'da ne yapıyor olacaklar? Yine future continuous tense ile cümlemizi kuracağız. Cümlemizde önce ne anlamında what soru eki kullanılacaktır? Ardından will yardımcı fiil, sonra they öznesi, sonra be ve yapmak fiili do ve ing ekleriz. Doing. Ne zaman yapıyor olacaklar? Saat 10'da at 10 p.m. Ve ardından bu gece anlamında tonight ekleriz. Cümlemiz son olarak what will they be doing at 10 p.m. tonight? Arkadaşlar. Diğer cümlemize geçmeden önce unutmamamız gereken bir durumdan bahsedeceğim. When, while, before, after, by the time, as soon as vesaire gibi zaman zarflarından sonra gelecek zaman kullanılmaz. Onun yerine present continuous tense kullanılır. İlk örnek cümlede while zaman zarfından sonra the man will work in the field. Burada will gelecek zaman modalı kullanılmıştır ve yanlış bir kullanımdır. İkinci cümlemizde ise while zaman zarfından sonra the men are working in the field present continuous tense kullanılmıştır ve doğru bir kullanımdır. Evet arkadaşlar diğer cümlemize geçersek yarına kadar projeyi tamamlamış olacak bu cümlemizde future perfect tense kullanılmıştır. Yani Şimdiki zamandan gelecekte belli bir zamana kadar yapacak olduğumuz işleri anlatmak için kullanırız. Bu zamanı bir tabloda gösterecek olursak. Future perfect tense ile olumlu cümle yapısı. Önce özne, I, you, we, they, he, she, it, ardından will, have ve fiilin üçüncü hali, nesne, belirteç, yer ve zaman şeklinde sıralanır. Fiili üçüncü halde kullanmak için arkadaşlar kullanılan fiil düzenli fiil ise fiilin sonuna de, et, ye takısı eklenir. 
düzensiz fiilde ise adından da anlaşılacağı üzere belli kuralları olmayan ve ezberlenmesi gereken fiillerdir. Bu fiillerin üçüncü hallerini ezberlememiz gerekir arkadaşlar. Future perfect tense ile olumsuz cümle yapısı önce özne I, you, we, they, he, she, it ardından will not have sonra fiilin üçüncü hali nesne, belirteç, yer ve zaman şeklinde sıralanır. Future perfect tense ile soru cümle yapısı ise önce will Ardından özne, I, you, we, they, he, she, it. Sonra have ve fiilin üçüncü hali ardından nesne, belirteş, yer ve zaman şeklinde sıralanır. Cümlemize dönecek olursak, projeyi tamamlayacak olan kim diye yükleme sorduğumuzda o, he öznesini cümlenin başına alırız. Ardından will have ve tamamlamak fiili complete, üçüncü hali düzenli olduğu için de takısını ekleriz. Completed deriz. Ardından neyi tamamlamış olacak? Projeyi. The project. Ne zaman tamamlamış olacak? Yarına kadar. Until tomorrow ekliyoruz. Cümlemiz son olarak. He will have completed the project until tomorrow. Diğer cümlemiz. Önümüzdeki yıl bu zamanlar tüm paramı harcamış olacağım. Bu cümlemizi de Future Perfect Tense ile kuracağız. Kim harcamış olacak diye yükleme sorduğumuzda Ben, I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından Will have, sonra harcamak, spent fiili, üçüncü hali spent ekleriz. Sonra neyi harcamış olacağım diye sorduğumuzda Tüm paramı, all my money, ne zaman harcamış olacağım? Bu zamanlar, by this time. Ve gelecek yıl anlamında next year deriz. Cümlemiz son olarak I will have spent all my money by this time next year. Diğer cümlemiz Onunla partiden önce tanışmış olacağım. Bu cümlemizi de future perfect tense ile kuracağız. Kim tanışmış olacak diye yükleme sorduğumuzda ben I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından will have ve Tanışmak fiili üçüncü hali met. Kiminle tanışmış olacağım? Onunla anlamında him. Ne zaman tanışmış olacağım? Partiden önce. Before the party ekleriz. Cümlemiz son olarak. I will have met him before the party. Diğer cümlemiz. Bu kitabı bitirmiş olmayacağım. Bu cümlemizde de yine feature perfect tense olumsuz haliyle kurulacaktır. Bitirmiş olmayacak olan kim diye yükleme sorduğumuzda I öznesini cümlenin başına alırız. Ardından will not, won't have, sonra bitirmek fiili finish ve at takısı ekleriz finish it. Neyi bitirmiş olmayacağım? Bu kitabı anlamında this book deriz. Cümlemiz son olarak I won't have finished this book. Diğer cümlemiz Gelecek aya kadar emekli olmuş olmayacak. Bunu da Future Perfect Tense olumsuz ile kuracağız. Emekli olmuş olmayacak kim diye yükleme sorduğumuzda O, she öznesi, sonra will not have, ardından emekli olmak üçüncü hali retired. Ne zaman emekli olmuş olmayacak? Gelecek aya kadar, until next month diyoruz. Cümlemiz son olarak She will not have retired until next month. Diğer cümlemiz, bu yıl sonuna kadar mezun olmuş olacak mı? Bu cümlemizi Future Perfect Tense soru şekline göre kuracağız. Kim mezun olmuş olacak mı diye yükleme sorduğumuzda o she öznesini kullanacağız. Önce will yardımcı fiil cümlenin başına alırız. Sonra she öznesi, sonra have ardından Emekli olmak eylem üçüncü hali graduated. Ne zaman mezun olmuş olacak mı diye yükleme sorduğumuzda bu yıl sonuna kadar by the end of this year ekleriz. Cümlemiz son olarak will she have graduated by the end of this year. Diğer cümlemiz gelecek yıl bu zamanlarda okuldan mezun olmuş olacak mı? Bu cümlemizi de Future Perfect'ten soru şekline göre kuracağız. 
kim mezun olmuş olacak mı diye yükleme sorduğumuzda o, he öznesini kullanacağız. Önce will, sonra he öznesi ardından have ve mezun olmak eylem üçüncü hali graduated. Neyden mezun olmuş olacak mı diye sorduğumuzda okuldan from school. Ne zaman okuldan mezun olmuş olacak mı diye sorduğumuzda gelecek yıl bu zamanlar. This time next year deriz. Cümlemiz son olarak. Will he have graduated from school this time next year? Diğer cümlemiz, her iki görüşün avantajları ve dezavantajları vardır. Bu cümlemizde her ikisi anlamına gelen bold yapısı kullanılacaktır. Cümlemizi kurmaya başlamadan önce bold, either, neither yapılarını kısaca bir tablo şeklinde inceleyecek olursak. Bold yapısı ilk örnekte hem Ali hem de Arda sınavı geçtiler cümlede both and hem hem de anlamına gelmektedir. İkinci cümlede both ifadelerini kendilerinden sonra bir isimle birlikte kullanabiliriz. İsim sahiplik anlamında kullanıldıysa isimden önce o ile kullanılır. Her iki öğrenci de sınavı geçti cümlede her ikisi de anlamına geldiği için çoğul kullanılır. Diğer cümlede bold yapıları ile birlikte the, this, your, them gibi kelimeler, zamirler kullanıldıysa of ile birlikte onların ikisi de anlamında both of them kullanılır. Son cümlede bold cümlenin ortasında fiillerle beraber de kullanılır. Cümlede ikisi de anlamına gelmektedir. İkisi de onu geçti. İkisi de mutluydu. İlk cümlede geçmek fiiliyle beraber kullanılmıştır. İkinci cümlede olmak were fiilinden sonra kullanılmıştır. Either yapısı ilk örnekte ya Sue ya da kız kardeşi buradaydı. Either or ya ya da anlamına gelmektedir. İkinci cümlede either ifadeleri kendilerinden sonra tekil bir isimle birlikte kullanabiliriz. Nehrin her iki tarafından da balık tutabilirsiniz. Either'dan sonra çoğul isim geldiyse kendisinden sonra of ile birlikte kullanılır. Either of cümlede iki listede de anlamında either of the list şeklinde kullanılmıştır. Son cümlede either zamirle birlikte kullanılırsa kendisinden sonra of kullanılır. Cümlede ikisinden biri anlamında either of them kullanılmıştır. Son olarak neither yapısı ise neither nor ne ne de anlamına gelmektedir. Neither ile kurduğumuz cümleler yapı bakımından olumlu, anlam bakımından olumsuzdur. Cümlede ne Sue ne de kız kardeşi buraya gelmedi. İkinci cümlede neither ifadesi kendilerinden sonra tekil bir isimle birlikte kullanabiliriz. Her iki aday da iyi bir seçenek değil. Neither'dan sonra çoğul isim geldiyse kendisinden sonra of ile birlikte kullanılır. Neither of cümlede hiçbiri anlamında kullanılmıştır. Son cümlede neither zamirle birlikte kullanılırsa kendisinden sonra of kullanılır. Cümlede onların hiçbiri anlamında neither of them kullanılmıştır. Tekrar cümlemize dönecek olursak. Sahiplik anlamında cümlemizi kuracağız. Önce her iki görüş anlamında both opinions, sonra have sahiplik fiili, sonra avantaj ve dezavantajlar anlamında advantages and disadvantages ekleriz. Cümlemiz son olarak both opinions have advantages and disadvantages. Diğer cümlemiz iki tişörtten herhangi birini seçin. Bu cümlemizde seçmek emir fiili choose cümlenin başına alırız. Ardından ikisinden biri ya da herhangi biri anlamında either sonra iki tişörtten anlamında of the two tişörts ekleriz. Cümlemiz son olarak choose either of the two tişörts. Diğer cümlemiz bardaklardan herhangi birini alabilirsin. Cümlede 
herhangi biri anlamında either kullanılacaktır. Kim alabilir diye sorduğumuzda sen, you öznesi cümlenin başına alırız. Ardından may bilmek, sonra almak tek fiili, ardından herhangi biri anlamında either, sonra bardaklardan anlamında all the glasses ekleriz. Cümlemiz son olarak you may take either all the glasses. Diğer cümlemiz öğrencilerinden hiçbir sınavı geçmedi. Bu cümlede hiçbir anlamında neither kullanılacaktır. Cümlede özneyi bulmak için kim geçmedi diye sorduğumuzda öğrencilerden hiçbiri cevabını alırız. Önce hiçbiri anlamında neither ardından öğrencilerinden anlamında all his students ekleriz. Sonra geçmek past Sonra sınavı anlamında the exam ekleriz. Cümlemiz son olarak neither of his students passed the exam. Evet, bugünkü dersimiz de buraya kadar. Gelecek videolarımızda B1 seviye cümlelerinde yeni konu ve örnek cümleleriyle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar, eğer videolarımızı beğendiyseniz sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.